my on preet meer hy laat my neerle in groen wy velde na waters waar is hy my heen na waters waar is Bij je diep haal hij mij uit. Bij je diep haal hij mij uit. Hij plaatst mijn voeten op die eeuwige rot. Bij je diep haal hij mij uit. Al gaan ek in die dal van doodskade wee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. U sok en u kaas, vertroos my. U sok en u kaas, Vertroos my, by je diep haal hy my uit. By je diep haal hy my uit. Hy plant my voete op die eeuwige rood. By je diep Haal hy my uit. Hy plant my voete op die eeuwige rood. En by je diep haal hy my uit. Dankie vader, sien heilige geest dat ons in die naam saam kan wees om een van u kostbare dochters te groet. Te groet vir die tyd hier op aarde, maar dankie vir die hoop van eendag. Dankie dat ons in die naam daarom saam is. Vader, Seen, Heilige Gees, ons skepper wat ons gemaakt het met die aardse, maar ook die eeuwige doel. Ons verlosser Jesus Christus wat ons versoen het, wat betaal het, en wat daarom een verhouding met die drie enige God te werk. En dankie vir die heilige gees in ons, ons trooster in hierdie ochend. Amen. Ek sien jou by hierdie afscheidsgeleentheid in die naam van die Vader, Seen en Heilige Gees. Dis afscheid tot weersiens. Want, Tanny Maureen het met haar laaste asemteeg wat sy uitgeblaas het, haar oor oopgemaak in die paradijs. Sy is verwelkom, Heer Jesus Christus. Hom wat sy haar jylle leven lang geken en gedien het, maar wat sy vir die eerste maal kon sien van aangezicht tot aangezicht. En hoe lyk hierdie Jesus? Ons weet hy straal liefde uit. Die bron, die kern van hierdie heel al. Sy het hom herken nie omdat sy een foto van hom geseen het, maar sy het hom herken aan sy hande, die merke in sy polse, die liefde wat uit hom uitstraal, en wat daar verwelkom in die paradijs by hom. En ek en jy word uitgenooi op hierdie dag, om ook uiteindelik in haar voetspore te volg, na die eeuwigheid, die nieuwe jimmel, die nieuwe aarde. En daarom is hier die afscheidsgeleentheid ook vandag, een feestviering oor een van Godse dochters wat die wenpal bereik het, maar is dit ook een uitnodiging, een uitdaging vir jou en my, om die hoopelik dekades wat nog oor is vir jou en my hier op aarde, om het voluit te leef, met iemand soos, hier die ma, hier die skoonma, hier die ouma, hier die vriendin, as voorbeeld. Ons gaan in termen van die skrifleesing, gaan ons een besondere psalm lees, 
En die rede hoekom ons dit gekies het, is niet omdat dit in die middel van die Bijbel is, wanneer een mens dikwels in moeilike tye net die Bijbel oopslaan, en dan iets onthou van Psalm 23 nie. Maar omdat daar min mense was, wat ik geken het, wat Psalm 23 so lief gehad het, soos dan die Maureen, en wat het recht verstaan het. Wat het recht verstaan het, dat om die Heere te dien, beteken nie, dat daar soms zwaar dinge oor jou leven kom nie. Dit beteken nie, dat jy ook soms die ridaal van doodskade weer moet gaan nie. Maar het beteken wel, hij is mijn herder, en hij is altijd bij mij. En dat was mij zo so wonderlijk, om bykie van mij en haar, uh, correspondentie en van die notas wat ik die jaren gevat het als ik bij haar gaan keier het. En uh, op die 22e mei verlede jaar het ik van uh, boodschappen gestuur, heel week vir Tanny gebid. En toen schrijft ze mij terug, baie dankie, al die gebede dra my dier elke dag, ek is thuis en sterk aan vir volgende zondag ze eerste gemel. Ek glo en weet, die Heere is my herder en sal by my bly. En tot met haar laatste asemteeg, was dit die waarheid, en waar sy vastgehoud. Hy was, en hy is haar herder, en hy het by haar geblei, en hy is nou by haar. Ek is seker ons allemaal, as jy op jou whatsapps gaan kyk, na correspondentie, en geleentede, die afgelopen paar jaar, vir al die laatste jaar, en paar maanden, en die laatste twee, drie weke, dan het allemaal, unieke herinnering, oor een leeftijd. Ek denk terug aan meer as een dekade terug, uh, toe ek die voorraad gehad het om saam met haar en jylle afscheid te neem van oom Roof. Ek onthou die tye wat ons saam was, wat hy my vertel het, schoolhoof van PW Bota, sy loopbaan in die onderwijs, en daarna met die eiendomsbedrijf, en uiteindelik, meer as een dekade gelede, het ons omgegroet. En dat was my so besonder, hoe sy na hom verwijs het op sy verjaarsdag, een jaar of twee terug, as my levensmaat wat vandag verjaar in die hemel. En as ek kyk na sommige van die boodskappe wat ek en sy met mekaar gedeel het, was my so fantastisch, hoe sy bijvoorbeeld skryf oor een boodskap wat haar help om geloofig en vol moed te bly in Suid-Afrika, in hierdie land, met al haar uitdagings. En toe ek in 2021 val weer hierdie foto stuur, wat ek geneem het van hulle twee, toe sê sy, Ai Franswa, wat een jaar het jy hierdie foto geneem? Dankie daarvoor, ek sal het koester. Anne besondere een was, toe ons een tyd terug die bybelboek openbaring deurgepreek het, wat altyd hierdie eeuwigheidsperspektief van die dood en die nieuwe jimmel, die nieuwe Jerusalem het, toe skryf sy oor die boek, sy sê, die boek openbaring het een nieuwe betekenis gekry vir my, met elke dagse uiteensetting van elke hoofstuk, uitstekend baie dankie. In 2017, toe stuur sy vir my een boodskap, toe ek in Amerika is, en ek mis my twee kinders, wat in die blijspeel Gries, die hoofdrolle sing, die so in Outenikwa hoorskool, en sy en een van haar vriendinne, Tanny Becky Meyer, wat ook twee jaar terug in die ouderom van 95 oorlede is, sy skryf, jou twee kinders is gebouw vir die stage, ek en Tanny Becky was heel voor, ek het sommer verlief geraak op die seens, hulle kyk jou reg in die oor, en jylle so is daar een leeftijd van passie, van omgee, van deernis, hier bijvoorbeeld haar vriendin, Tanny Alida, wat vir oogend hier sit, haar blomme vriendin, haar medeklasterstraat vriendinne en kennisse, wat sy vir my laat weet in 2021, Alida is in die hospitaal vir die jyp-operatie nadat sy geval het. En ek vraag hem wat er operatie en sy sê haar dochter het laat weet en kom keier, gaan keier as sy blief. Haar omgee haar, dis wie sy was, dis wie sy is, en die beste voorbeeld wat ek ken, van iemand wat Psalm 23, sy herder, geken het, en wat geweet het, daar die herder, gaan daar ook leid dier die dal, van doodskade wees. So kom ons lees Psalm 23, die Heere is my herder, ek kom niks kort nie, hy laat my ris in groen by velde, hy bring my by waters, wat daar vrede is, hy gee my nieuwe kracht, hy lei my op die rechte paaie, tot die eer van sy naam, Self sal gaan ek dier donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want jy is 
bij mij. En die handen is ik veilig. Ik laat mij bij je viermaal aanzet, terwijl mijn tegenstanders moet toekijken. Ik ontvang mij zoals een eregas. Ik word oorlaai met hartelijkheid. Ik goedheid en liefde zal mij leven lang bij mij blij. En ik zal thuis wees in die huis van die jaren tot een lengte van daar. Vers 4 wordt bij een mooi in die boodschap Bijbel vertaal. Zelfs wanneer die leven voor mij zo so donker wordt, dat ik niet weet wat er kan doen, zal ik niet bang wees dat problemen mij onderkrijgen. Want I is altijd bij mij. De troes mij dat I mij lei in bescherm. I laat mij veilig voel. En daarvan het zij getuig. En daar boodschap die voor die zondag wat daar eerste gym moet beginnen. Daarvan het zij getuig toen zij samen met baie van jelle moest afscheid nemen van haar levensmaat. Daarvan het zij getuig van dat zij dier die doodskade weer zou beweeg, dier die dal. En uiteindelijk ook wie is waar haar levensmaat is. Met daar die geloof het zij geleef. En vrienden, dan eindig hier die psalm met die deel wat sê, ik zal thuis wees in die huis van die jaren tot een lengte van daar. En als ik nou denk aan haar huis, daar in Klasterstraat, hoeveel de kaders was dit dan het thuiste? Tjoeg, baie lang. Een leeftijd of twee. En Dikwijls is een mens thuis, jy voelt thuis waar, daar in jou sitkamer, daar in die slaapkamer, jy het jou ginsteling kamers en daar kan je maar net jou skoene uitskop en kan je samen met jou echtgenoot of jou kinders en kleinkinders net jou wees, maar ook jou wees voor God, zonder om te wil voorgeen. Maar met jou zwakheden, en jou sonde en jou versichtinge en jou drome en jou hoop net eerlijk voor om te kan leven. David, wanneer hij schrijft oor om thuis te wees in die huis van die Heere, is in die oud testament, en in die oud testament is daar een plek in Jerusalem waar daar een tempel is, waar die symbool is van Godse teenwoordigheid. En daar in die tempel is daar ook een allerheiligste waar net een priester per jaar mag ingaan. En in hier die heiligheid van God was hulle so bang voor die teenwoordigheid van die Heere, dat die priester moest ingaan met de touw wat aan zijn voet vastgemaakt is. Zodat so als het hulle gedink, as die Heere al kwaad is, of die priester krijgt een hartaanval, of, dan mag hulle niet ingaan in die teenwoordigheid van die Heere nie, in die heiligheid, terwijl die priester daar eenmaal een jaar dan zonder beleidenis moet doen namens die volk. En als hij dan nou iets oorkom, dan mag hulle nie ingaan nie en hulle sal hom uittrek. En dan gebeur die wonderwerk van Golgotha dat die volmaakte offer, die offerlam Jezus Christus, God wat een mens wordt, zoals ik en jij, maar wat niet zondig, nie, dat hij zijn leven geeft, dat hij sterft aan die kruis en op daar die oomlik skeer die voorhangsel van die tempel, daar die allerheiligste wordt opgemaakt. En voortaan is het die goede nieuws dat hier geloof in Jezus alleen het jij toegang tot die allerheiligste van God. Kan jij in een verhouding treden met die drie enige God wat jou intrekt, dier Jezus? Die volmaakte verhouding, waar binnen jij kan intreden, wat zin geeft aan jouw leven. En daarom, voor David was thuis bij die Jere, was in die Jerese teenwoordigheid daar in die tempel. Maar voor jou en mij is thuis in die huis van die Jere, in die teenwoordigheid van die Jere, enige plek waar ons is. Een klasterstraat. Hier in Blanco en George, waar jij ook al is, in die Congo, maak je zaak waar niet. Kan jij wees in die huis van die Jere, in die teenwoordigheid van God? Partijen mensen praten van gebouwen, zoals hier die is die huis van die Jere. En natuurlijk, in hierdie oomlikke, is God hier bij ons, al om teenwoordig. Maar als ons vanavond hier die gebouwen toesluit en die lichten afzet, dan is het niet alsof die Jere nou hier achter blijft. Nie. Nee, zij huis. Zij thuiste is ook in jou, door sy heilige gees. So, toe die disciples wat Jezus volg, begin opgewonden raak, oor hierdie Jezus. En hulle sien, een politieke redder, wat die Romeinen in die see gaan jaag, en wat voor ons met die politiek en die economie, en ons veiligheid gaan helpen. 
toe, hierdie Jezus begin praat van, maar ek gaan dood gaan, ek gaan my leven gee vir alle mense van alle tye, nie net vir die jode nie, maar vir almal, toe begin hulle vir ons en bekommerd raak, want dis nie wat hulle sien nie, hulle dink selfsichtig net aan hulle self, aan hulle eie beersie, aan hulle eie veiligheid, aan hulle eie paardekades op die aarde, maar Godse hart is groter, hy dink aan alle eeuwe, hy dink ook aan ons era, aan jou en my, En daarom kom Jezus en hy probeer vir hulle perspektief gee oor Johannes 14 vers 1 tot 8 as hy sê, moet nie dat hierdie dinge, die dinge oor sy eie dood nie, jylle te veel ontstel nie. Jylle vertrou ons op God, vertrou my ook, skep moed, want my vader het een huis en daar is meer as genoeg plek vir jylle allemaal. Ek gaan om vir jylle daar plek recht te maak. Dink jylle een oomlik, ek sou dit gesê het as dit nie so was nie. As ek alles vir julle recht gekry het, kom ek julle haal om by my te wees. En waar ek is, sal julle dan ook wees. Jesus sê, ek is die pad en my vader die adres. Wie hierdie pad loop, kom by die ware leven uit. Die ou vertaling het gesê, Jesus sê, ek is die weg, ek is die waarheid en ek is die leven. Niemand kom na die vader behalwe dier my nie. Dier Jesus kan ons voluit leef, kan ons die adres vind na die eeuwige thuiste, en daarom weer eens, skep moed, ook vandag, want haar plekkie tussen ons is leeg, sy het haar aardse thuiste verlaat, maar sy is veilig in haar hemelse thuiste, by die Heere, met die uitnodiging ook vir jou en my, ons kan ook daar die thuiste vind, hier en nou, dier Jesus, en ander kan die graf nie, dier hom, in die eeuwige thuiste. Klasterstraat 22, daar op die hoek van klaster en, wat sê Annie? Daar is hy. Daai straat is legendaries, daai kant af en so af, met van ons gemeentelede wat baie omgeef vir mekaar, wat nog altyd daar was vir mekaar, en wat vir ons altyd een voorbeeld is en was. En, en kan al die wijksbeeenkomste daar, soms by Tania Lida, soms by haar, by Tania Maureen, so af in die straat het ons beweeg, en mekaar bemoedig om hierdie levenspad te loop. Maar Klasterstraat 22, haar plekkie, is leeg. Sy het het beleef met Oomroof sy plekkie wat leeg was, met die hoop, hy is thuis, hy is veilig thuis. En daarom wat ons ook vier vandag, is haar thuiskomst, haar verhuising, met die hoop en die wete, dier Jesus, is jou en my trek ook al reeds beplan, al reeds voorbetaal dier die bloed van Jesus, vir een dag. Ons mag vir die Heere vraag, asjeblief Heere, nie nou al nie, ons wil nog eers ons kinders sien trouw, en ons wil klein kinders hee, en ons wil lang leef, en ons wil nog wereldbekers, rakbies, feestvieringe doen, en ons wil eet en keier en werk en die lewe geniet, en ons mag het vir hom vraag, en dit is een geskenk uit sy hand, maar ons mag ook sê, Heere, wanneer my adres sy einde bereik is, dier Jesus, mag ek, mag ek dan, ook veilig dier die dal van doodskade dier gaan, en verwelkom word in die paradies, dier Jesus Christus, my verloste, my enigste hoop, my verdienste. Ek wil weer vir julle lees, wat sy op 7 december op my en Karina sy hewelikse herdenking van ons gestuur het. Dat is ons dertigste hewelikse herdenking. Baie geluk met julle hewelikse herdenking. Mag die nieuwe jaar nog mooier en geseend wees. Dit is my levensmaatse verjaarsdag morgen in die hemel. En voortaan weet ons, op haar verjaardag, op haar roofse verjaarsdag, op haar sterfdag, op sy sterfdag, kan ons altyd dink, dalk soms een kers aansteek, dalk hierdie prachtige blaaikie uithaal uit ons bybels, en weer kyk, en sê, dankie jyre, vir een ma, vir een ouma, vir een vriendin, vir haar voorbeeld, en jyre, ons sien uit, wanneer ons mekaar wees sien. Dankie dat jy ons vul met bemoediging, dier Jezus. Dankie dat jy die prijs betaal het, die doodse angel kom uithaal het, En dankie dat jy daarom 
met hierdie afscheid ons tranen afvee, ons vul met hoop. Dankie vir een aardse lewe van 78 jaar. Dankie vir die dochter. Jere, ons gaan al mis, ons gaan al verlang, maar ons gaan haar weer sien. Dankie dat u ons vol met hoop, en ons wil ons self ook niet aan u gee. En sê dankie jere, dankie dat ons self ook gereed kan wees, dier Jesus Christus. Amen. Ek wil vraag dat Louise later gaan, die bedankings in die hulde blijken, commenteer, Daarna sal ek nog van die ander helde blijken ook lees, as het recht is, maar as jy eers kan, kom gesels. Dankie, Louise. Daar is, ook, daar is ook familie en vriende wat op YouTube kyk, so ek gaan jou nou hierdie vreemde oor aansit, daar is sy, ek denk al van wel. Van die vrouw? Ja. In my oor? Dit is nog slag, Steve. <laughs> ok. Ok. <coughs> Onze moekie en ou Marien was een besondere vrouw. Zij het um, gevecht door die einde toe. Ons as familie is so baie dankbaar voor allemaal wat haar gesorg het in die laatste weke. Naomi, you were a godsend. Thank you for being a super special neighbor and friend who carried us through this whole journey. All your love and care and friendship is so appreciated. Jan, thank you for sharing Naomi with us. We really, really appreciate your love and support. You're an awesome couple. To the carers from Kewal, Rachel and Sine, thank you. Not an easy task, that, but you did it. Thank you very much. We appreciate you beyond words. Leon and Sister Karen, thank you for your support and guidance. To Dr. Marianne Berta and all the staff at Eden Oncology, thank you for all your love and support over the last two years. We really appreciate everything you did for MOOCs. Drs. Polkowski, Honeyball, and Dr. DeBrain, and all the staff at MediClinic, thank you for the way you took care of Omar. We appreciate you. Sister Yvette Barnard from the, sorry, yeah, Sister Yvette Barnard from the Stoma Clinic, and all the staff, thank you for guiding us through the Stoma journey and the manner in which you always assisted us. To the ER team and to the AVBOB team on Sunday, am I still on? Um, you were so discreet and respectful, thank you. Real professional and compassionate and showing lots of empathy. To Dr. Taylor, thank you for all your years of being Maureen's house doctor and for assisting with the final paperwork. The journey was not smooth, but we know Maureen is free from all the pain, suffering, and she's parting with her husband and my dad in a better place. Thank you to all the friends and family for all your love and your messages, your phone calls, the visits. Thank you for all the flowers and the meals. We really appreciate it. Thank you very much for, all, for joining us today as we remember Maureen um, and her, celebrate her life. Thank you to my team for their support on this difficult journey. Appreciate you beyond words. And to my mom, thank you. Can't wait for you to join us in George soon. Love you all. Thank you so much, Louise. That was wonderful. And uh, Ayn told me about the wonderful relationship you had with her. And uh, yeah, that's just so fantastic. And each one of us, we, we have this wonderful memory of her and what she meant to us. She truly was a gift. Vrienden, ek wil in die programma, hier sal jylle van het kom kyk, ek het ook hier voor op van die boodschappen lees en um, net voor ek het lees, vir jylle as kinders en kleinkinders, uh, uh, Heine en Louise, Lisette, Rolof, Marise, Ries en Miesen en dan ook al die ander familie, uh, Tom en Annemarie, Jacqueline, Olwit, uh, Serene en Chennai. Ons bid vir julle, ons gaan hierdie pad saam met julle loop, ons wil as familie en vriende sê, ons wil hier wees vir julle, om die pad saam met julle te loop. Die boodskap van Hein en Louise, Maureen's oudste seen en skoondochter, oma, as we lovingly refer to Maureen over these past 13 years, you were a remarkable strong lady and a woman of faith. You taught us many lessons over the years. 
your strength and courage over these past few months were remarkable. You will be sorely missed, but know you will forever be in our hearts. Thank you for everything. Love you, Muki, Heine, and Louise. Dan boodskap vanaf Lizette, Maureen's dochter. Die dood kan nie dit dood maak wat nooit kan sterf nie. Namelijk liefde en die gebede wat eenmaal gebid is. Dankie ma vir al ma's liefde en gebede. Rissag, Lizette. Dan boodskap vanaf Rolof, Marise, Ries en Miesen, Maureen's jongste sien, skoondochter en kleinkinders. Oma Reen was een godvreesende ma en oma. Sy het ons bederf met alles wat sy kon gee. Sy losse groot leemte wat niks anders sal kan vul. Ons troos ons daarin, want ons weet die Heere is na by die wat gebroke is van hart. Psalm 73 vers 26, al is ek afgetakel na lichaam en gees, God is my sterkte, aan hom behoort ek vir altyd. Roelof, Marise, Ries en Miese. Message from Jackie, Maureen's sister-in-law and Louise's mom. Maureen was a kind and gentle soul who I had the honor to have known as my friend and, mother, uh, and mother-in-law of my daughter Louise. We shared many mutual interests, including swapping our recipes to try out on the family. Maureen is now at peace and with her beloved roof. Maureen will be sorely missed by all her friends and family. Rest in peace, dear Maureen. Respectfully, Jacqueline Olde. Dan boodskap vanaf Marise sy ouders. Maureen, jou plekkie sal altyd leeg wees in jou kinders en kleinkinders harte. Mag jy sag en vrede in liewe Jesus sy arms ris. Tom en Annemarie. En dan, Sereen, spreek 31 vers 10. Wie sal die deegsame vrou vind? want haar waarde is ver boe korale. Dit is verseker Tani Maureen. Ek mis ons wekelikse oproepe op WhatsApp. Foto stier van ons kleinkinders en net lekker gesels. Tani Maureen was special verby. Ek mis Tani ongelooflik. Hein, dankie vir jou foto's en alles wat jy en Louise die laaste tyd gedoen het om my op hoogte te hou. Mag jy later gaan kinders en kleinkinders vrede ontvang met die wonderlijke wete hoe lief sy jylle gehad het. My liefste Tanny, ek sal jou altyd lief hee, Sereen. Dan die boodskap van Shanae, Hein, Louise, Lizette, Rolof, Marise en kleinkinders. Van ons Breitenbach familie wil ons net baie sterkte en vertroosting toewens. Ek onthoud Tanny Maureen as een jubelende vrou. Onthou al ons lekker vakanties op Mackie'se plekkie. Hoe sy ons stories vertel het. Al die keiers in P.E. en George. Haar huisdeur was altyd oop om mense met open arms te verwelkom. Sy was altyd een van die eerste persoene wat jou op jou verjaarsdag gebel het. Tanny Maureen het die lekkerste lach gehad. Sy was baie trots en lief vir jylle kinders en kleinkinders. Hein, ons weet hoe baie jy vir haar gehelp en gedoen het na jou pa oorlede is. Jy en Louise het daar so mooi bijgestaan en gehelp met COVID en na sy siek geword het. Sy het altyd gesê hoe jylle vir haar daar was. Dankie vir jylle opofferinge wat jylle gemaakt het. Sy los een groot leemte in ons allemaalse harte. Mag jyl kinders vertroosting vind in die Heerse hand. Ons is altyd daar vir jyl later gaan familie. En dis van Shanae. En vriende, so het ons dankbaarheid in ons hart, wat ons terug reflecteer na die Heere, en sê, dankie Heere, jy het gegee, jy het geneem, loof en prijs die Heere. Ek sluit af met die kort formuleer, geliefd is in die Heere Jesus Christus. Ons jemelse vader het het so beskik, dat Maureen later gaan, dier die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van die geliefde, een groot verlies is, waar dier ons die bedroe word, gee die Heere self sy troos en bemoediging, Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en kracht bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Heer Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my gloe sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dier sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan die gelovige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Daarom treer ons wel, 
maar niet zoals die andere mensen wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God ongelovige mensen op tot bekeren en zij kinders tot een nieuwe toewijding aan hom. Jezus het voor ons aan die kruis gesterwe, so dat ons niet meer net voor onszelf moet leef nie, maar voor hom, wat voor ons gesterf het en voor ons opgewek is. Daarom sê ons saam met Paulus, als ons leven, leef ons tot eer van die Heere. En als ons sterven, sterf ons tot eer van die Heere. Of ons dan leven en of ons sterven, ons behoort aan die Heere. Aan hom komt toe die eer en die heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik wil een kort tijd van stilte en stilgebed aan jou gee, waar jy terugdink, maar ook voor en toe kyk, en op niet jou leven oorgee, aan hierdie goeie herde, Vader, Seen en Heilige Geest. Kom ons sluit ons saamwees af met die sing van die lied wat getoond sê is, maar met die woorde van Jezus sy gebed, die gebed wat hy ons geleer het, die onze Vader. Kom ons saam. Ons Vader wat woon in die hemel geheilig sy naam. Laat die rei kom, die wil geschied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons schulden net, Soos ons vergewe, die wat teen ons sonde, laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bosse, van die is die rei, en die sterkte, en die ere, vir eeuwig en eeuwig. Amen. Vir eeuwig en eeuwig. Amen. Ek wil die Seen van die Heere oor jou uitspreek vir jou levenspad voor en toe, met die wete dat die Heere jou sal troos, jou sal inspireer om volheid te leef, totdat hy jou kom haal. Mag dan die genade van ons Heere Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die kracht, die troos en die inspiratie van die Heilige Gees, jou deel wees, kind van God. Amen. Vrienden, ons wil vraag dat die familie eerste na buiten beweeg, daarna dat jylle hulle volg en beweeg na jylle rechterkant, na die keier area. Daar is precies genoeg vir elkeen van jylle. Die getalle is precies recht vir koffie, vir thee, vir toebrooikies en vir keier. En die onderwerp van bespreking is een van Godse dochters, wat thuis gekom het en ons keier saam bewege ter gedachtenis aan haar, met vreugde en met hoop. Dankie dat elkeen van julle hier was.